Hi, good morning everyone. This is Casey and this is my first ever video dito sa vlog ko. And I am going to discuss to you what are the things you need to prepare pag pumunta kayo dito sa Dubai. So time check tayo is uh, already 10:10 10, 10 in the morning here in Dubai. Una sa lahat, let's define Dubai. So marami po ang nagtatanong sa akin kung paano ako pumunta sa Dubai, which is they mistakenly know na ang Dubai po ang country. Hindi po. So Dubai is one of the 7 Emirates of United Arab Emirates, which is the country and I know na akala po nila yung Dubai yung country itself. Pero siya lang kasi yung sikat na pinupuntahan ng migrant workers all over the world. Yes, hindi lang po Filipino ang pupunta dito, pero marami pa pong iba. And alam to ng mga nandito sa Dubai. And I know for sure, alam din ng mga wala sa Dubai. Dubai is a well-known location for migrant workers. Para sa mga namamasyal, para sa mga turista na gustong makita ang tallest building in the world and gusto mo experience ang post shopping at para sa mga gusto mo experience ang desert safari adventure marami pang iba ang pwedeng gawin dito sa Dubai okay unlike other countries na pwede kang pumasok sa bansa nila ng upon arrival ay saka ka lang pwedeng kumuha ng visa dito sa Dubai kailangan mo muna mag-prepare or mag-secure ng visa bago ka mag-flight. Kailangan mong malaman na merong iba't ibang duration yung visit visa dito sa UAE. The first one is 1 month or the 30, 30 days visit visa. The second one is the 3 months or the 90 days visit visa. So how to secure a visit visa before going here? The first thing is a sponsor. So that is basically your sponsor. Your sponsor can be your relative, colleague, friends. Basta nandito siya sa Dubai. So pwede kang kumausap ng kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo, baka pwedeng ikuha niyo naman ako ng visit visa. Syempre ikaw magbayad, pwede rin yung libre nila kung medyo galante naman sila para matulungan kanila. And then the second one is agency. So, dun sa part na yun, hindi ko kayang i-elaborate kasi yung experience ko is relative ko yung kumuha sa akin, kumuha ng visit visa ko para sa akin. So, sa agency, I think, same documents naman yung kailangan mo i-provide. And, uh, hindi ko alam kung ganun din yung proseso, pero sa doc documents, so same lang. Okay, say for example, meron ka ng sponsor. As for me, my sponsor is my husband. So, kinuhanan niya ako ng visit visa dito. And documents he asked me to provide is, number one, my passport copy. Yes, copy only. So, it can be a soft copy. Siyempre, soft copy. Paano ko ipapadala kasi nandito nga siya sa Dubai. Second one is, uh, photo copy. It's, it can be a 2 by 2 one by one passport copy. So, pwede na yun. Or, some agencies or yung kinuhanan ni Hasman, pwede na hindi na require yung photo kasi yung photo mo sa passport, yun yung gagamitin nila. So, kinakat lang yung soft copy yan. Sila rin bahala doon. So, yun lang. Yun lang yung two documents na kailangan mong ibigay sa sponsor mo. So, yung sponsor mo, kailangan din yung mag-produce ng documents na babanggitin ko. So, the first one is passport copy. Second is Visa page copy. Siyempre may visa dapat dito yung sponsor mo. Pero kung yung sponsor mo is under tourist visa din, hindi pwede. Kasi wala siyang stamp na visa galing sa employer or uh, freelance visa. So wala siyang stamp noon sa passport niya. So hindi siya pwede. And the third one is Emirates ID copy. So yun nga, since may visa siya, Meron din siyang Emirates ID. 
So same thing, kung ang inyong sponsor, ang gusto mong sponsor is under tourist visa or visit visa, wala rin siyang Emirates ID. Kasi the Emirates ID is technically the residency visa para sa mga nandito sa Dubai na merong legal work and uh, yun yung ini-issue ng UAE para sa mga residents. Okay, so tapos na tayo dun sa mga documents na kailangan mong masure. So, si agency, pa-process niya ngayon yung visa mo. So, the day before your flight, kailangan may copy ka. It's either soft copy or a hard copy ng visa mo para mapakita mo sa immigration sa Pilipinas. Kasi yun yung titingnan nila. Bakit ka lalabas naman sa anong gagawin mo sa Dubai and anong dokumentong hawak mo. So, better na mag-print na lang kayo nun. Kasi ibibigay sa inyo ng sponsor nyo yun via email or any WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, and then may copy ka of course sa phone mo, and then iprint mo na lang para sigurado ka. And alam mo naman sa immigration natin sa Pilipinas, kailangan handa ka. So, meron ka pang kailangan gawin. Yung sponsor mo, kailangan niya mag-secure ng affidavit of support dito sa Philippine Embassy na nandito sa Dubai. Yes, nandito po ang Philippine Embassy na kailangan niyang puntahan. At kailangan niyang mag-process ng affidavit of support para sa iyo. So, ano ba yung affidavit of support? Ang affidavit of support po is nire-require ng immigration counter sa airport natin sa Pilipinas na dapat mong ma-present sa kanila if pupunta ka sa UAE. Hindi ko po sure kung yung ibang bansa ay meron din pong ganitong requirement bago ka pumunta doon or UAE lamang. Hindi ko po sure. So, yun nga po, yung affidavit of support is requirement ng Pilipinas, hindi po ng Dubai. Wala pong requirement ang immigration counter dito sa Dubai na ganun. So, sa Pilipinas mo lang po yung gagamitin. Ang tanging ipapakita mo lamang sa Dubai Airport dito ay yung visa mo and passport mo. Yun lang po. Okay, given na ang sponsor mo ay relative mo. So, napakadali. Punta ka lang sa Philippine Embassy dito sa UAE. And um, magdala siya ng mga requirements na kailangan para makapagpagawa siya. So, what are the requirements? I have here my copy kasi nagawa na ako dati. So, I have here my copy. Ibinibigay po ito doon mismo sa uh, reception area ng Philippine Embassy. So, requirements... Require, require, require. So, yung requirements na to, kailangan mag-secure siya. All of them, dapat in two copies. First requirement is the affiant's passport copy. So, sino ba yung affiant? Siyempre, si sponsor. Second is visa stamp page copy. Lahat ng mabagay ko, two copies. They require two copies because pag nagpagawa ka ng affidavit of support, yung isang copy nun, after nilang magawa, is ibibigay nila sa'yo yung isang copy and then naka-file sa kanila yung isang copy. That's why two copies lahat. So, okay. Uh, recap tayo. First one is the sponsor's passport copy. Second is the sponsor's visa page copy. Third one is the sponsor's Labor Employment Contract Copy or Salary Certificate Copy. Fourth one is the passport copy of the one he or she is going to sponsor. So, kayo po yun, yung inyo ulit passport copy. And the fifth one is the proof of relation. Kailangan ko palang bangitin ito kasi importante. Ang, ang sponsor can be a family member up to fourth degree of affinity. Ang ibig sabihin po, hanggang first cousin lamang. So, ikaw pala ay second cousin or third cousin na nung nandito sa Dubai at nag-ask ka sa kanya, nagkuhanan ka ng visit visa, hindi pala siya papayagan. Sa affidavit of support pa lang, laglag na siya. Kasi kailangan up to first cousin lamang. So, ano yung mga documents na magpapatunay na you are within the fourth degree of affinity? So, ano yun? Birth certificate. If ever kapatid mo, makikita doon kung anong pangalan ng mga parents. So, that's one proof. If ever asawa mo, marriage certificate. Pwede rin ng cousin mo, first cousin mo. So, ang ipoprovide niya is parang birth certificate na nakastate doon na 
magkapatid yung alin sa mga magulang ninyo. So, yung proof of relation na sinabi ko, yung mga dokumento na yun, during my experience, bago kumuha yung asawa ko, at bago niya gamitin yung mga document na yun, pina-authenticate ko muna siya, or yung tinatawag natin na red ribbon, para sure. And, uh, based on my experience also, naging sponsor na rin po ako, and nagpunta na rin ako dito sa Philippine Embassy natin, para mag-secure ng affidavit of support dun sa i-sponsor ko and uh, hindi kailangan na naka red ribbon siya or authenticated. So, pinresent ko lang yung NSO or PSA copy ng birth certificate niya at yun, pinayaga nila, tinanggap nila without the red ribbon. And take note, yung birth certificate pala po is dapat NSO or PSA copy. So, punta tayo dun sa sponsor mo ay kaibigan mo lamang. Hindi siya makakuha ng affidavit of support, so there are ways na pwede ka pa rin makalabas at makapunta dito sa Dubai. In case na yung kaibigan mo is umuwi ng Pilipinas at babalik siya dito sa Dubai, pwede kang sumabay. Yes, pwede ka pong sumabay and... Upon check-in, siyempre, sabay kayo. And upon going to the immigration officer desk, sabay kayo. So, siya ang sponsor mo. And i-explain niya mismo dun sa immigration officer na kasama ka niya, na ganito yung trabaho niya sa UAE, at ipapasyal ka niya. Yung sinabi ko po ngayon ay applicable din kung sponsor mo ay relative actually. Kasi mas mapapadali dun sa relative mo at hindi na siya kailangan pumunta at magubos ng oras para mag-secure ng affidavit of support. So, kung umuwi siya ng Pilipinas, siya yung sponsor mo, babalik siya ng Dubai, sasabay ka sa kanya, asawa mo siya, kasabay ka niya, no need for affidavit of support. Ipapakita mo lang sa immigration officer na ito po ang marriage certificate namin, magkamag-anak kami at sasama ako sa kanya, at ikaw ay under visit visa. Ang second scenario po ay mag-isa kang lilipad at matapang ka. So, ready ka ma-offload ka man o hindi. Ready ka ma-question ka man o hindi. Basta alam mo na legal yung papeles mo. Kinuhanan ka ng kaibigan mo ng visit visa. Basta eye to eye, konta ka lang sa immigration officer. Ayun. Kasi nagpapakatotoo ka lang naman. So, kesa naman magpeka yung kaibigan mo ng affidavit at support, di ba? No, no, no. Huwag mo pong gagawin yun. So, pwede mong itry. Kapag maganda yung mood ng immigration officer, sana maganda yung mood ng immigration officer na mapatapat sa'yo. <laughs> And yun, makakalabas ka ng bansa. Mayroon pa po tayong third scenario na pwede nyong i-consider, pero I don't think kaya kong i-explain dito sa mas magandang paraan. And I know yung mga kaibigan ko or yung mga tao na alam na nila, na-figure out na nila kung ano yung third scenario. Let me have na lang another video para ma-explain ko yun ng maayos. And uh, doon muna tayo sa mga naibanggit ko. So ano ba yung terms and condition na nandun sa affidavit of support na kukunin ng sponsor mo? Okay, i-discuss natin. So I have here my copy. So ito yung copy ko. Copy ni husband ko para sa akin nung kinuha niya ako dito. So, I am going to discuss to you all the terms here. So, nakalagay po dito yung passport number ni husband, visa number, date of expiry ng visa niya, mobile number ng sponsor mo, occupation dito ng sponsor mo, employer's name, address, telephone number, and your monthly salary. So, the minimum monthly salary in their hams ng sponsor mo is dapat 3,500 their hams. So, kung yung sponsor mo is lower than that, I don't think makakuha ka siya. Kasi napakalino nung requirement na minimum is 3,500 their hams. And yung salary na i-declare niya dito sa affidavit of support ay kailangan nakareflect dun sa labor employment contract copy na ibibigay mo rin. Kasi kung magkaiba siya, maka-question ka pa. If ever yung nakalagay sa labor employment is 2-5, tapos nag-increase ka na pala, nag-increase na pala si sponsor mo, naging 3-5 na pala siya, so umabot na pala siya dun sa minimum requirement, kailangan niya mag-secure ng salary certificate stating na 3-5 na yung salary niya, and yun yung proof niya, kaya ang nilagay niya dun sa form is 3-5 na siya. So yung number 2 is, 
Nakalagay dito na ini-sponsor niya yung visit mo at ikaw ay kanyang asawa, ate, pinsan. Ayun, yun yung number two. Number three is, I guaranteed. So, that's the first sentence. Sinisigurado niya na siya ang sasagot ng food, accommodation, lahat ng expense mo, including medical expenses kung kailangan mag-check up, siya ang sasagot ng mga expenses na yon dito sa UAE. So, number four, sinisigurado din niya na in any way or any manner na hindi ka magiging burden dito sa lipunan ng UAE. So, wala kang gagawin ka balastogan dito sa UAE. Wala kang gagawing mga bagay na lumalabag sa batas dito sa UAE. Number five, sinisigurado mo na hindi ka magsistay dito sa UAE ng labis doon sa nakalagay sa visit visa mo. So, if your visa is for 90 days, only 90 days lamang. Number 6, gusto kong i-emphasize na kalagay dito sa number 6, sinisigurado mo na yung taong i-sponsor niya under visit visa ay hindi magkahanap ng trabaho at hindi pupunta sa ibang bansa via UAE na restricted para sa mga Pilipino. Alin ba yun? Hindi ko alam. Basta yun yung nakalagay dun. Na hindi ka gagawin mong transit area itong UAE. Na kaya mo lang siya ikinuha ng affidavit support para nga lang makalabas ka na immigration officer and then may pupunta ka palang iba, meron ka palang agenda sa ibang bansa na restricted at hindi nag-deploy ang Pilipinas doon sa ganyong lugar. So, no, no, no. Moving on, yun yung mga documents na kailangan mong ma-secure bago ako pumunta dito. So, aside from that, syempre dapat meron kang ticket. It should be a two-way ticket. Two-way, pag sinabing two-way, Pupunta ka ng Dubai, pupunta ka ng UAE, babalik ka ng Pilipinas. Si immigration of officer pa lang, itatanong na sa'yo, nasan ang return ticket mo? Kailan ka babalik? At kailangan mong ipakita yung ticket mo pabalik. So, say for example, ang visa mo ay 3 months, kailangan makalabas ka ng UAE the day before may expire ang visa mo. And, i-disregard mo na natin na halimbawang luckily nagkaroon ka ng work dito. As is, kailangan pa rin lumabas ng bansa kasi naka-visit visa ka. Whatever kung anong gagawin ng magiging bago mong employer, kung paano nila ayusin yung transfer mo ng employer's visa or ng residency visa mula sa visa visa. So, yun na. Ikaw ay under visit visa. Nandito ka na sa UAE. So, mamasyal ka na. I-enjoy mo na ang UAE. As long as may pera ka, why not? And if ever yung sponsor mo, ililibre ka niya, syempre, minsan nanay mo, kapatid mo, ililibre ka niya, ititreat ka niya sa UAE ang swerte mo. Hindi ko po alam kung nahit ko lahat ng kailangan niyong malaman, lahat ng gusto niyong malaman. If you have questions, just comment down below. No, sorry po, comment down below. Comment down below at sasagutin ko. Pipilitin kong masagot lahat yan kasi po may trabaho ko. So, kung anong gusto niyo pang i-share ko, comment na lang din po. And that's it. Thank you for watching my first ever YouTube video. And see you again if ever magkaroon ulit ako ng lakas na loob mag-upload. <laughs> Bye!